Oiê, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje a gente vai olhar o que que sua ausência impacta na vida de tal pessoa. Ou você pode ver de geral, se você não tem ninguém em mente, ou de uma pessoa específica, né? Como que é o impacto da sua ausência, né? Se a pessoa sente sua falta, se não sente, como que é você não estar lá, tá? Pilha Amazonita, pilha 2, é estrela de quartzo azul. Pilha 3, a flor que é avermelhada, beleza? Pilha 1, um, pilha 2, pilha 3, só escolher. Vamos por cá. Ok. Vamos lá. Pilha 1 um tá aqui. Acabar descendo pra gente é, pegar mais coisa. Aí, vamos lá. Como a ausência... Como a ausência da galera da pilha não é percebida... Por essa pessoa ou por várias pessoas, né? Uma ausência percebida. Ok. <risos> várias cartas de tarô aqui. Vou tirar... Sentimento também, um pouco, peraí. Vamos ver o que essa pessoa sentiu quando você se foi também. Como a ausência é sentida? A ausência da pilha 1 foi sentida. A ausência da pilha 1 foi sentida. Vamos girar. Acho que aqui só... Eu ia pegar mais baralho, mas já deu, já. Só esses dois já deram. A história aqui tá clara e cristalina. Vamos lá. É. Uhum. Ok. You live in my dream state. In a reality. You live in my dream state. Every time I count shapes, you're the only one to make up, make up. You resist beyond my eyelids, my eyelids. I don't wanna wake up. Vamos lá, gente. Vou fazer a leitura para você. Mas para mim, muito de vocês podem ser essa pessoa. Aqui é uma pessoa que foi embora. Pode ser você. Se você foi embora, é só uma leitura para você entender. O que, que você sente, tá? Então, assim, vou ler, mas vamos lá. Essa pessoa sente que ela foi embora mesmo amando você. É uma pessoa que te amou muito, é uma rainha de copas aqui. Uma pessoa que fez tudo o que ela podia na situação. É uma pessoa que tinha todo o amor do mundo pra dar, deu e não recebeu de volta, né? O que, que ela teve que fazer? Pegar o banquinho dela e sair de fininho. Então, é uma pessoa que te entregou tudo, tinha muito pra dar, te amou, te amou demais, te amou assim, isso tudo aqui é lágrima que essa pessoa chorou, né? Ela teve que, me parece que ela investiu muito em você, né? Vocês podem ter ou saído várias vezes ou conversado por muito tempo, tipo assim, anos e tal, e não deu em nada, né? Não, vê, não viu retorno em ter colocado todas essas sementes em você, então foi muito dolorido. Vamos lá, essa pessoa com a sua ausência, como a sua ausência percebida? Com a sua falta, eu acho que você era uma pessoa meio cortejadora aqui, né? É um cavaleiro de paus, então é tipo um Dom Juan, né? 
Você era uma pessoa que ia e voltava aí, voltava da vida. Muitos de vocês estão ao contrário. Lembrem-se, você vai ver o que, que você sentiu, entende? Aí você vai saber, porque, nossa, basicamente é o contrário. É isso. Você é uma pessoa no Juan que entrava e saía, ou que você paquerava essa pessoa. Mas uma coisa mais leve, não quer dizer que queria nada sério, etc. E essa pessoa humana é uma rainha de copas, é uma rainha de ouros, é a justiça, é tudo. Essa pessoa é tudo. Sabe assim, ela não merece menos. Então, o que, que aconteceu? Ela falou, mano, ela sentiu sim a sua ausência de você não ter ido e vindo, sabe assim? É, mas ela se sentiu traída. Essa pessoa se sentiu traída. É um absurdo. Por que, que ela, se, ela sentiu vergonha? Por que, que ela gosta de você ainda? Por que, que ela gostou de você? Sabe assim? Por que, que ela entregou tanta coisa numa pessoa que não deu retorno? Sabe assim? É, é muito isso. Tipo, por que, que não deu retorno? É uma indignação aqui, 0550. Pô, eu tava ali, eu dei tudo de mim, por quê? Porque simplesmente a outra pessoa não é você, né? Essa pessoa não, não é a mesma coisa que você, não tá? Talvez na mesma idade, não tá? No mesmo conhecimento, sabe assim, se acordar espiritualmente, a pessoa não tá no mesmo nível. E aí foi muito, muito triste, assim, não foi nada de leve. Imagina, você tem que engolir a seco um negócio que você foi lá colocou e não teve nada de volta. A pessoa se sentiu, se, se sentiu traída, é, se sentiu envergonhada de ter colocado todas as sementes em um lugar que não floresce, tipo assim, num solo seco, né? É como se você fosse árido, tivesse um coração de cactos. Bem isso. Tu já fez um desenho disso. Eu não postei, mas é bem isso. Um coração de cactos. Alguma pessoa só, algumas pessoas só podem dar isso, né? Enquanto o dela é, né? Requentinho, de pele Feito, ela cansou Ela cansou de dar amor pra você, porque isso aqui veio ao contrário né? Ela cansou de dar e não ser retribuída Aí, meu filho Como que a sua ausência é percebida? Primeiro, com muito Tem rancor aqui É uma pessoa que se sente traída E aí ela teve que engolir Engolir o orgulho dela Engolir a vergonha dela assim, Tá tudo bem, teve que racionalizar Tipo assim ela teve que raciocinar, caraca, por que, que eu gostei de fulano, por que, que um autoconhecimento, uma alta... Cara, teve que olhar pra dentro, teve que entender, mas ela teve que botar um fim mesmo gostando. Então imagina, embora você amando uma outra pessoa, horrível, horrível, é péssimo. E é horrível, foi horrível, mas essa pessoa quis botar, assim, não dá mais, não dá. Né? A gente tem a carta da, da morte aqui com a carta do mundo. Então assim, ambas mostrando um ponto final. Essa pessoa pôs um ponto final, essa pessoa, meu, não dá mais, não aguento mais. Eu vou tentar, essa pessoa ainda te pesquisa, te procura, mas ela tenta segurar a quantidade de curiosidade e você instigou a, a besta que tem nela, né? A força que tem nela, né? Mas doeu, ó, doeu. Olha essa carta aqui, acho que é muito representativa. Imagina, pô, eu botei tantas, né, assim, é muito triste mesmo. Eu botei tanta coisa nessa pessoa e essa pessoa não me deu de volta. Por que isso? Por que que na verdade essa pessoa tá procurando é, um, é alguém que seja páreo pra ela tá procurando um rei de copas ela não quer um menino, né ela quer um homem, ela quer alguém que po, po, possa doar mas foi muito dolorido porque ela investiu bastante em você, ela ficou ali ela fez tudo de bom e ela não entende por que que deu errado, sabe assim por que que deu errado, cara te dei todo o amor do mundo por que que deu errado, por que que você escolheu outra coisa porque as pessoas são diferentes. No momento, ela tá procurando o 10 de copas dela, que é um rei de, um rei de copas. Ela quer de igual para igual. Ela não quer mais é, traição, ela não quer mais engano. Ela não quer uma pessoa que quer só, sei lá, sexo, que é uma outra coisa. Ela quer uma pessoa que queira ela por inteiro, que ame a alma dela. Coisa que talvez você não tenha feito, tá? Então, essa pessoa tá procurando isso. Ela se sente traída, dolorida amarrotada, é bem isso, né, mas ela tá levantando, tá ficando em pé, porque ela vai procurar, mesmo com toda a dor, com o vazio, com o espaço, porque ela gostava de falar com você, ela te amava, né, não é gostava, é uma pessoa que te amava, ela descobriu a força dela, né, então assim, você foi muito, foi um pivô, querendo ou não, uma pessoa muito importante pra ela entender a força própria, né, uma pessoa que agora se dá o valor e não quer nada mais, nada menos do que ela pode servir, né, é, é, com a rainha de ouros aqui, eu acho que ela é uma rainha de copas, é alguém que sabe amar muito, mas com a rainha de ouros colocada aqui, é uma pessoa que agora está, sabe do valor dela, tá vendo? Eu quero isso. Se você não me der a mesma quantidade, você esquece, vai ser cortado. Então vem a carta da justiça e a carta da rainha de ouros, falando assim, eu mereço muito, eu quero muito, e ponto final, se acabou. 
Se você não me dá o que eu mereço, eu não quero você. Eu não quero você de volta, eu não quero você na minha vida, eu não quero você perto de mim, eu não quero você respirando o mesmo ar do que eu. Não sei nem porque você mora no mesmo mundo que eu, tipo isso. Então, assim, é uma pessoa que teve que buscar equilíbrio sozinha, é uma pessoa que teve que se reestruturar sozinha, é uma pessoa que sim vigia, mas ela tenta não vigiar, né? É uma pessoa que você foi muito impactante na vida dela pra ela entender o próprio valor dela. Porque provavelmente só recebeu apenas migalha, ou você nem chegou a falar que gostou dessa pessoa, né? Você nem chegou a declarar sentimentos. O máximo que você mostrou é que tinha tesão ou falou isso. Ah, eu cheguei a ter um tesão, mas aí depois eu fiquei tranquilão. Fiquei tranquilo, né? Ah, eu até cheguei, mas não. Né? Ai, não, somos apenas amigos. Né? Algo nesse nível, nesse sentido aqui de conversa, que provavelmente é uma mentira, porque essa pessoa, ela é empata, né? A rainha de copas são empata, meio conectada com o pisciano e tal, né? Então, é uma pessoa que sabe, sabe assim? Ela ainda se sente presa, mas ela vai soltar. É uma pessoa que se sente muito presa, você. Ela sente, assim, por quê? Porque você fez, assim, deve ter ficado muito tempo na vida dela, né? E aí, fez parte da vida dela, só que, ao mesmo tempo que ela se sente presa, ela prefere ir embora. É o melhor caminho pra ela é ir embora. É isso. E aí, ela procurou equilíbrio nela mesma. Então, ela teve que achar uma força lá de dentro pra reerguer. Porque ela foi, tipo, como se tivesse ido pro fundo do poço. Foi muito triste, muito ruim. Ela teve que repensar tudo, ela teve que acordar, judgment. Ela mudou 100%. Essa pessoa não é a mesma pessoa que você conhece. Não é. Com certeza não é. É uma pessoa absolutamente, absurdamente diferente. Ela teve que encontrar o amor próprio. Ela teve que encontrar... Sei lá, velho. Se entendeu uma guerreira. Talvez se ela tenha passado pelo que ela passou com você. Ela consegue passar com qualquer pessoa. Né? E agora ela aprendeu, eu acho, né? Que é dar amor a quem merece. Ela quer uma reciprocidade. Mas ela... Ela tem orgulho, assim. O orgulho dela. Por isso que talvez... Ah, por que, que não voltou atrás lá lá? Porque primeiro, um... Ela acredita que deu o máximo que ela podia nessa situação... Ela amou o máximo que podia. Ela não pode amar pra dois. Ela não pode amar por ela e por você, né? E ela é orgulhosa. Ela não vai voltar atrás. Porque ela deu mais do que você. Se você quiser, que você que rebole. Você que se vire. Tipo isso, né? Gente, é isso, assim. Então, uma pessoa que sim, encontrou a força depois que você saiu. Sente a sua falta, mas independente. Tanto faz, entendeu? Tipo assim, cara, eu sinto sua falta, mas qual, qual que é a diferença, Entendeu? Eu vou ter que continuar seguindo. Quem tem que fazer por onde é você. Eu fiz o máximo que podia. É tipo isso que essa pessoa falaria. Eu fiz o máximo que eu podia. Nada foi claro. Tem muita carta da lua ali, a própria carta da lua aqui. Eu quero a coisa com clareza. Eu quero agora o sol. Eu quero uma pessoa que eu dê isso, ela me entregue isso. Eu não vou ser, sei lá, mais enganada. Eu não vou entender, ah, tipo assim, porque essa provavelmente é uma pessoa empata. Ela sentiu que você gostava dela, lá, 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 mas nunca houve uma confissão da sua parte. Moleque, né? Você foi moleque, meio que covarde e tal. É isso, mesmo sentindo, ela tá seguindo adiante e ela quer, procurando agora um parceiro de igual pra igual. A felicidade dela, que é o 10 de copas, que provavelmente você não soube entregar. Paciência. Pra alguns de vocês tá ao contrário, tá? Uma história sobre vocês. Mas pra mim é uma rainha de copas falando, tá? Triste. Foi triste, dolorido, ruim pra caramba. Imagina, você ter, essa pessoa se transformou absolutamente toda. Muito arcano maior. Justiça, é, morte, o mundo e julgamento. Muito arcano maior. Ela virou do avesso. Essa pessoa teve que virar do avesso para poder entrar, encontrar equilíbrio nela mesma. A lua também, né? A, a força. Não, muito arcano maior. Você foi muito importante na vida dessa pessoa. É ainda não é bom, né? Provavelmente algo, sei lá. Pode ter até sido kármico ou te, teve uma fase kármica. Ela aprendeu muito com você. Queen of Cups, né? A rainha de copas. Galera da pilha 2. Uh, 14 e 14. Como que a sua ausência é percebida ou sentida por essa pessoa? Como sua ausência é sentida? Vamos lá. Eu vou, claro, tirar outras cartas, mas eu já posso ler dessas primeiras aqui, né? Me veio, você me faz falta. Você me faz falta. Tem uma música que falta. Na falta. Na falta. Falta de você. Não é um negócio assim. Gente, eu não sei o que é. Será que é um pagode? Não sei. Não sei o que é. Falta. Tá fazendo falta. 
falta na, 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 alguma coisa assim, falta de você, não, não sei qual que é, veio essa, tá? Vamos lá, essa pessoa, ela, com esses cinco de ouros aqui, se sente no frio, essa pessoa se sentiu largada mesmo, essa pessoa achou que você largou a mão, não tá nem aí, mas que foi justo, foi, ela mereceu, tá? Carta da justiça, você é, é melhor sozinha do que mal acompanhada, provavelmente ela era mal companhia, machucou muito a cabeça dela, essa pessoa ficou maluca, depois você, você foi embora, que vocês se afastaram, maluca, ela né, perdeu noite de sonos, né, não dorme há tempos, é isso aqui, é, isso aqui é tipo choro, olho acordado, né, nove de espadas, que é a tortura da mente, foi bom ou não? Não foi bom, não. Eu gosto de dizer, ai, fulano tá ótimo, tá maravilhoso, tá namorando ciclana, né? Tá uma merda pra ele. <risos> foi ruim, não foi nada de bom. Ele tentou tapar o sol com a peneira. É isso. Como a, a, a ausência é sentida pela pessoa que é pilha 2 perguntando? Como a ausência da pilha 2 é sentida? Ah, de Borondec. A justiça, né, bebê? Foi justo. Foi justo. Maybe até karmic. Me veio doce. Foi doce. Você é doce. Então, às vezes, você foi uma pessoa legal pra essa pessoa. Vamos ver. Como a ausência da pilha 2 é sentida? Me veio Karmic Company. Me veio no sentido de ser. Essa pessoa pode estar com uma pessoa kármica agora. Karmic Company. Não sei se foi você, talvez vocês tenham um período que tenha sido kármico, mas aí essa pessoa tá com a pessoa kármica agora, se ela tivesse, sabe? Se ela tiver namorando. Ou ela tá sofrendo um ciclo kármico, tá? Vamos lá. A ausência é percebida. Ah, essa pessoa fez merda. A partir da sua ausência, a pessoa começou a processar as coisas e se tornar mais humilde. Essa pessoa fez merda. Com certeza aqui. Essa pessoa não foi legal. Sozinho. Paga, filho. Paga. Pode estar rodeado com todas as pessoas do mundo. Essa pessoa está sozinha. Paga. Opa, ai, mas tem esperanças. Nossa, que audácia. Sou dessas que lê comentar. Olha <risos> da culpa. Olha lá a culpa. Desconexão da culpa. Ah, que bonito. Lindo. É, a pessoa tá desconectada, na verdade, dos sentimentos dela. Culpa. Ela carrega culpa. Não te tratou legal. Não te tratou bem. Foi uma pessoa não legal com você. Não foi bacana. Porque tem medo. Uh -uh. Vamos lá, galera. Vamos fazer a leitura. Essa pessoa agiu com você de maneira meio que manipuladora com o mago ali. Tá, é, ela queria, ela queria fazer certas coisas e ela foi te levando até fazer certas coisas. Pra muitos de vocês, ela tinha muita atração física por você, luxúria, que ainda tem. Você é a pessoa mais gata e mais gostosa que ela viu na vida ou teve na vida e tal. E aí, mas ela te manipulou de alguma forma, eu não sei, mentiu, sabe assim, manipulação de todos os níveis, assim, com essa carta do mago aqui. Me, me veio isso. Então, ah, fingiu que queria uma coisa, na verdade queria outra. É, essa pessoa sabia que você era o dois de copas dela. 
mas ela não estava preparada. Duas cartas do nove de espada. Tortura da mente. Foi horrível. Horrível separar, porque é... é... Sabe a pessoa que precisou perder pra entender que tinha um dois de copas? É isso. Essa pessoa precisou perder pra entender que tinha uma alma gêmea, tá? É, ela, essa pessoa manipulava um pouco egoísta, fazia meio que só o que ela quer. Então não foi uma parada muito bacana, ela não agiu muito bacana pra você. Hoje ela tá sozinha, pode estar com qualquer pessoa do planeta, mas ela se sente sozinha. E tá se tornando uma pessoa mais humilde, porque ela foi burra. É basicamente essa a palavra aqui, fui burro, fui burro, fui burro. É uma pessoa que foi burra. Ela não te deu o valor quando ela precisava ter te dado o valor. Ela não enxergou quem você era na vida dela. Ela não enxergou a sua importância. Então foi justo você se afastar. Justiça, merecido. Foi bem isso, merecido. Foi merecido o seu afastamento. Então duas cartas disso aqui. Duas cartas, 11 e 11, 11, 11, 11, foi como se fosse o caminho justo. Tá? Outra coisa, você foi muito importante na vida dessa pessoa, por quê? Porque com a sua presença na vida dessa pessoa, ela pôde entender as coisas de maneira melhor. Ela pôde entender como ela pode dar valor a uma coisa que realmente brilha, que tem valor, que, que é muito preciosa, né? Coisa que ela não... Ela não tava nem aí antes, sabe assim? Ela não te deu o valor devido antes. Hoje ela se arrepende, gostaria de te pedir desculpa, Morre de vontade de pedir desculpa. Gostaria de entregar o que ela tem pra você, mas é, eu acho que ela ainda acha que é pouco. Você é uma pessoa superior. Imagina aqui, ó. Um cavaleiro de copas, aqui. E olha a justiça aqui, né? A rainha que você é, né? É isso. E cavaleiro de copas é aquele que é meio Romeu e Julieta, assim, apaixonadinho. Mas se apaixona a cada esquina, entendeu? E também é um pedido de desculpa. Essa pessoa morre de vontade de pedir desculpa, ela morre de vontade de falar com você. Parece que a ficha tá caindo, ela não quis aprender com você. Ela não quis te ouvir, ela não quis te dar o valor, né, com esse page de ouros. Ela ainda tá com dificuldade de se conectar com sentimentos. Por quê? Porque ela tem culpa. Se ela conectar, entender e processar o que ela fez com você, ela carrega culpa. Pessoa que carrega culpa. Ela ainda tem esperanças de vir... Falar alguma coisa com você, pedir desculpa ao cachorro latino, confirmando, né? De vir falar com você, de pedir desculpa. Ela confia nisso, ela confia que a espiritualidade colocou vocês no caminho do outro pra ela aprender. Na hora, ela não quis aprender, mas com a sua ausência, ela aprendeu bastante coisa. Ela tem medo de ser criticada. Ela tem medo de ser criticada porque ela te coloca lá no patamar e ela te coloca lá embaixo, né? Mas mais ou menos isso. Como que sente? Tortura da mente. Cada vez a mente mais confusa. Assim que se separou, ela não consegue ver as coisas muito com clareza. Sente muito a sua falta, muito. Isso aqui deve ser choro. Tipo de pessoa que chorou por você, ainda sente muito tesão. Então, assim, é muito provavelmente que ela quase nunca te esqueça, assim. Pelo tanto de química que tinha. E provavelmente ela não deve ter cumprido o contrato, alguma coisa assim. Ela terminou antes. Né? Duas cartas aqui da justiça falando assim, cara, ela se viu pra isso. Ela, ela entende hoje em dia que você se viu pelo, pro amadurecimento e crescimento dele né, o dela tanto faz, mas pra mim parece que é dele, ela, ele sabe disso, sabe assim, se viu para o meu amadurecimento, eu não quis crescer, na hora eu não enxerguei, eu não consegui, eu tava, me veio blind, I'm blind by the lights, eu tava cego pelas luzes, né, você era muito brilhosa, reluzente, interessante, essa pessoa confundiu amor com luxúria, ela confundiu, é isso, ela confundiu uma alma gêmea com luxúria, achou que nunca poderia chegar aos seus pés, não foi legal, toda conversa foi manipulada, a pessoa fazia de maneira meio manipulada. E, além disso, ela tenta mascarar um pouco os sentimentos, sabe assim? Ela tenta fingir que não gosta o quanto ela gosta. Ela gosta de você mesmo, assim, sabe? E ela se sente tanto que ela se sente sozinha sem você, né? Essa pessoa se sente muito, muito sozinha. Tá aqui sozinha e tal, e tá cada vez mais humilde. Por quê? Porque tá entendendo que ela fez bosta. Ela tá entendendo que deve ser uma pessoa melhor agora, né? E duas cartas da justiça foi o quê? Foi justo você ter se afastado. Foi justo, merecido. E doeu. Doeu, chorou, noites em claros, ia dormir de madrugada. O que que tá acontecendo? Ainda pensa até hoje, porque tá desconectado das emoções, né? Aí, ó, a, a, a buzina aqui, confirmando. A sirene, na verdade, confirmando. E é isso. Ainda te vigia, vai sempre te vigiar, você é a pessoa mais gata que tem no planeta aqui, e a pessoa sabe que você se dá o valor agora, né? Você se dá o valor. Você não aproveitou? 
Beijo, tem que, tem que aproveitar. Se tu não quer, tem quem queira. E é isso, a pessoa ainda tem esperanças. Tem esperança, tem dúvida, tem ódio e tem amor. É exatamente isso que essa pessoa sente. Como essa pessoa está desconectada do sentimento, que é um sentimento de dor e culpa, enquanto ela não mastigar que ela foi culpada, que ela pode melhorar, ainda fica a dúvida no coração dela. Ao mesmo tempo que ela te odeia, ela te ama. Tem ódio e amor. Por quê? Porque você se viu como ajuda para essa pessoa entender. Então, ela tem amor por você, ela tem tesão por você, se sente sozinha, se sente na merda, acha que é melhor, assim, é melhor assim, é melhor pra você, você é uma pessoa que merece mais, mais do que ele podia dar, e chora ainda, pensa de você, principalmente à noite, Black Numen caiu a lua também, essa pessoa pensa muito em você à noite, ai, bem feito, ai gente, é isso, ah, a pessoa faz caca. Pô, não entende nada. Vamos lá. Galera da pilha 3. Olha, eu vou tirar, mas parece assim uma incógnita. Tipo, ah, se foi, não foi, não sei, gente. É uma pessoa também platônica. Vamos ver o que, que vai cair. Mas o sete de ouros, ele fala sobre... Sabe quando você é muito novo, muito nova? Tipo assim, você tem que esperar pra colher... Então, assim, às vezes essa pessoa acha que não era com você ou que você não era a pessoa dela, que essa pessoa não era a sua pessoa, que é sobre a espera para a colheita. Então, assim, tipo uma dúvida, assim. Ou você foi embora e deixou uma interrogação dentro da cabeça dessa pessoa. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada se vai bater com essa primeira carta. Porque essa carta de sete ouros é isso. Espera para vir a colheita. Às vezes era um novo demais, né? É, que que é, como que a ausência da pilha 3 é sentida? Porque eles estão perguntando. Hi, Priestess. Como a ausência dessa pessoa é sentida? Porque pela pilha 3. Ok. Trabalho, trabalho, trabalho. Pessoa que se dedicou ao trabalho agora. A tua vapor. Uhum. De novo o sete de ouros. O ah, que está acontecendo? Rainha de espadas. Ok, vamos lá. Limpa. Nossa, até estraguei. Quase não. Quase. Consegui limpar, glória a Deus. Como que essa ausência da pilha 3 é sentida? The summertime, summertime sadness. So, so, summertime, summertime sadness. Oh, oh, oh. It may run before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know. Baby, you're the best. Vou fazer a leitura. De qualquer forma, eu acho que é assim, vamos lá, você e essa pessoa não dariam certo, porque sete de ouro, sete de ouros, não é a pessoa ainda, não seria a pessoa, por quê? Porque é quando você tem que plantar e esperar pra colher duas vezes isso, foi mais ou menos o que eu entendi. Vou fazer a leitura, você pode inverter ou poder encaixar, que a leitura não está 100% clara, mas tem algumas mensagens claras aqui. 
Essa pessoa sabe o que fez. Ela sabe, é muito sabe. Precisou um corte necessário. Me veio isso. Foi um corte, assim, é uma pessoa conectada com a espiritualidade. Pode ser você que também tanto faz. Mas é uma pessoa bruxa aqui com a Hair Priestess, conectada com a espiritualidade. E a, a espiritualidade falou, corta. Corta. Fim. Bota o ponto final que essa pessoa tá te sugando. Essa pessoa se esconde. Vamos supor que você nunca chegou a confessar pra essa pessoa que sentia. Ou ficava enchendo o saco dela, sugando. Sabe assim, vampirismo energético? É, enchendo o saco dela, ou irritando ela e tal. Você teve um corte. Pode ser o contrário, tá? Se você cortou alguém. Aqui teve um corte necessário espiritual. A pessoa falou, corta. Por quê? Porque tem muita coisa aqui que era por debaixo dos panos, né, tem a carta do sete de espadas aqui, é, essa rainha de espadas é muito sincera, ela fala o que ela pensa, e é isso, se você procurou ela pra ter alguma vingança, alguma coisa assim, tchau, é uma pessoa que tá procurando trabalhar, tá mais procurando, é isso, trabalhar, se, se empenhar, procurando dez de copas dela e o poder próprio, né, é isso, que mesmo que, aí veio até um recado, mesmo que você esteja triste, aqui a gente tem uma história de uma rainha de espadas com o rei de copas, tá? Não sei quem é quem aqui. Mas mesmo que você esteja triste, você tem que move on, você tem que seguir adiante, né? E cuidado com a impaciência, porque me veio assim na cabeça, que vem rápido, vai embora rápido. Cuidado com a impaciência. Você tem que ir devagar. Carta da temperança caiu o contrário, carta da impaciência caiu o contrário. Vamos supor aqui que você cortou uma pessoa cortou a pessoa X e a pessoa já tá namorando outra pessoa. A pessoa já tá em outro relacionamento, mas assim, por mera impaciência. Essa pessoa quer, não, eu quero que acabe logo esse sentimento dentro de mim e pronto. É uma pessoa que, por exemplo, vamos supor que você cortou aqui, é uma pessoa que quer esconder o que sente por você. A pessoa quer esconder, na verdade, no fundo, no fundo, ela tá triste, às vezes não teve coragem suficiente, quer esconder o que sente por você, e já partiu pro próximo, já tá namorando outra pessoa pe pela impaciência. Alguns de vocês têm esse caso aqui. Mas, temos uma pessoa sábia, meio bruxa, que fez o um corte de propósito. E foi o um corte necessário. Eu acho que o correto é fazer, é cortar mesmo. Pra o quê? Pro florescimento de uma pessoa de ambas as pessoas. Eu acho que a pessoa que é mais impaciente, tá emendando uma coisa na outra e tal, essa pessoa um dia ela vai cair e quebrar a cara, porque assim... 32 e 32, nitidamente. Essa pessoa vai cair, quebrar a cara, porque ela precisa olhar pra dentro, né? Parar esse sentimento de ódio, talvez raiva que tem aí dentro. Curar isso, né? Vingança. Gente, vingança é um prato que se come frio. Não faz porque volta pra você. Se você tá pensando em fazer alguma coisa com essa pessoa, supor que você é bruxona, vai voltar pra você. Se faz uma magia... Ela volta pra você. Não prende essa pessoa. Essa pessoa, ela tem que... Ela só não tem contato com os sentimentos dela. Gente, as coisas são simples. A gente pega e geralmente a gente terceiriza. Fala, ah, não, fulano, seu ciclana. São eles. E não é. Geralmente eles são. É sobre a gente. A gente veio na Terra pra evoluir a gente. A nossa alma, o que é. E a pessoa dá o máximo que ela pode dar. Quando ela pode dar. Entende? Então, o melhor pra você fazer é se afastar. É mais se afastar do que ficar, ai, não. Quero vingança, quero... Gente, larga a mão. Gente evoluída não quer nada de vingança, tipo assim. É isso. Temos uma pessoa sábia, cortou a outra de propósito, porque a outra ficava fazendo coisa escondida ou não se revelava. É isso, não sei se é você ou se é outra pessoa. Essa pessoa que é mais sábia tá cuidando do poder dela, de buscar a felicidade dela. E uma pessoa tá escondendo, uma pessoa é impaciente, ela esconde sentimentos, não tem contato com sentimentos. E às vezes vai emendando uma coisa na outra sem nem pensar. Sem processar sentimento. Mas uma hora, minha filha. Esse vulcão entre erupção. Essa avalanche. Ela corre ladeira abaixo. É isso. Não tem como você pressionar. Esconder sentimentos. Uma hora. Vem esse tsunami aí. É isso. Beleza, galera? Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.